。哎，云床，这几天怎么没看见你？你跑哪儿耍流氓去了？最近身体有点不太舒服，医生说可能是十二指肠溃疡。二哥，你身体有点弱呀，人家少林寺的连二指禅都没事，你练十二指禅怎么还溃疡了呢？哎，不对呀，我记得你也不是六指啊。三弟，你不懂就别乱说。记得甘夫人生阿斗的时候，最多也才开到十指，云长能有十二指已经很惊艳了。老子凭我优秀的个人能力，早就出人头地了。二哥，你是咋想的？为什么不好好活着，要当出人头的呢？你这个文盲，那叫出人头地。那你为啥要当出人头地呢？<咳>三安弟，你不懂就别乱说。抛头颅洒热血是一种崇高的境界，但是云长，正所谓一个大款三个帮，独自闯荡还是很危险的。我最近看了一篇新闻报道，有一个独自在北京过年的小姑娘，在洗澡的时候不小心把自己反锁在厕所里，过了好久才被人发现救出来，差点就饿死了。大哥，你说的这个新闻有 bug 呀，不太可信啊。三安弟，你不懂可别乱说，这哪里有 bug？ 困在厕所里怎么会饿死呢？三安弟，我知道你骨骼惊奇，最善于卡 bug， 所以说咱们三兄弟是各有秋千呐。想当年，我不过是一个穷光蛋，后来有了二弟的加盟和三弟的资助，又经过这些年孜孜不倦的努力，现在不都大变样了吗？没错，现在是三个穷光蛋。范厨先生，现在二弟对我意见很大呀，我看我要多抢点地盘，给兄弟们谋点福利了。那主公就去攻取西川吧。西川是我老表刘璋的地盘啊，大家都姓刘，你也知道我这个人向来展信人后，实在是不忍夺之啊。那主公的意思是又想当老表，又想立牌坊是吗？军师，你这是夸人不带干净字啊。那主公就学曹操打陶谦呗，一开始曹操也没有理由，后来派自己老爸去送了人头，这不就师出有名了吗？这便是在下碰瓷儿之计。计虽然是好计，但。我老爸早就不在了呀！再说这条计策，除了吕布，也没人能续杯了呀。主公，你这脑子真是耿直啊！刘张兄你好，真是一日不见如隔三秋啊！俺们日过吗？啊不，俺们见过吗？打个招呼而已，何必那么认真？刘皇叔真是幽默呢。听说你的双股大宝剑很有一套，俺很想入你的股啊。那就互相入股吧，大家都是老表，何必见外？正所谓一笔写不出两个刘字。刘皇叔的话果然有哲理，那二笔能写出来不？二笔应该可以，咱俩还是进去聊吧。要得要得，等会儿看我眼色，你就上去碰瓷儿。各位，难得今天这么高兴，我就为大家表演一套辟邪剑法，欲练此功是必先自宫，在下先宫为敬。刘张兄，你看我手下大将为了给你表演节目，都把自己整工伤了，你看是不是把西川赔给我意思一下？对，辟邪剑法有什么了不起的？我也给大家表演一套无根剑法，欲练此功也得自宫。千万，老夫先给大家表演一套玉女剑法，一样要自宫。混账，我先来一套伪娘剑法。你先住手！老辈痴心先攻了我。军师，这可咋办？刘璋玩一换一，这么搞下去，我手下都变娘子军了。这样看来，只有让更有分量的人去碰瓷儿了。范竹先生指的是谁呢？主公，咱们不是有两个军师吗？牺牲一个也是合理的。哦，我明白了，范竹先生真是永垂不朽。我这匹迪鲁马就送给你了。主公真是太客气了，不过我现在肚子有点不太舒服，想去上个厕所。没关系，前面有处落粪坡，你骑着迪鲁马去那儿方便吧。